Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So guys, आप लोगों के काफ़ी एग्जाम्स हैं आने वाले दो या तीन महीनों के अंदर एंड डी एस एस जी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और एम्स के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं और भी नवोदय की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें गए जब तक कि आपका कहीं कोई सिलेक्शन नहीं हो जाता है एंड आज हम डिस्कस करेंगे पलमोनरी एम्बुलेंस को जैसा कि आप नाम को अगर नोटिस करेंगे यहाँ पर तो दो वर्ड से मिलकर ये नाम फॉर्म हुआ है पलमोनरी प्लस एम्बुलेंस सो पलमोनरी जो वर्ड है वो रिलेट करता है लंग्स के साथ में एंड एम्बोलिज मीन्स यहाँ पर कोई थ्रॉम्बस या फिर एम्बोलस फॉर्म हो गया है जिसकी वजह से जो लंग्स का एरिया है वहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होना शुरू हो गई है सो so, ये जो कंडीशन है इसके अंदर एम्बोलेंस का फॉर्मेशन होता है एंड ये एक मेनली क्लॉट होता है जो कि डीप काफ वेन्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ या फिर फिमोरल वेन हो सकती है या फिर पॉपलीटियल वेन हो सकती है या फिर ईलियस वेन हो सकती है सो ये चार मेन इम्पॉर्टेंट वेन हैं जिनके अंदर ये क्लॉट का फॉर्मेशन होता है और वो ट्रैवल करता हुआ अल्टीमेटली पल्मोनरी जो सेक्शन है वहाँ पे वो पहुँच जाता है सो so, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो केस है उसे हम इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं यहाँ पर क्या होगा कि जो वीनस रिटर्न है वो इंफीरियर वीना किवा के थ्रू राइट एट्रियम में पहुँचता है एंड इसी के साथ जो एम्बोलस है जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है वो भी सर्कुलेट करता हुआ राइट एट्रियम में पहुँच जाता है एंड राइट एट्रियम के बाद ये राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा एंड उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर पहुँच रहा है एंड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी दो पार्ट्स में डिवाइड है राइट एंड लेफ्ट सो यहाँ पर ये जो क्लॉट है वो राइट right साइड में भी जा सकता है और लेफ्ट साइड में भी जा सकता है सो so, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो क्लॉट है वो लेफ्ट साइड में है सो so, भाई यहाँ पर ये जो क्लॉट है उसकी साइज़ काफ़ी मैटर करती है अगर साइज़ में ये क्लॉट छोटा है तो यहाँ पर जो साइन एंड सिम्टम आएंगे वो इतने मेजर नहीं होंगे लेकिन अगर ये क्लॉट काफ़ी बड़ा है सो so, इसके अकॉर्डिंग जो साइन एंड सिम्टम आएंगे वो पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकते हैं हम मान लेते हैं कि ये जो क्लॉट है वो काफ़ी अपनी साइज़ में बड़ा है सो so, अगर इस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है तो किस तरीके की पेशेंट को प्रॉब्लम डेवलप होगी सबसे पहले आप देखिए कि जो भी ब्लड है वो पीछे की तरफ बैक फ्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर इतने जो वैसल्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया है आगे जाने के लिए ब्लड को रास्ता नहीं है सो so, इस वजह से जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा एंड जो राइट right वेंट्रिकल है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि जो ब्लड है वो बैक फ्लो कर रहा है सो राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और अगर हम लंग की पोजीशन की बात करते हैं गाइज तो यहाँ पर जो क्लॉट फॉर्म हुआ है उसकी वजह से जो ब्लड है वो पूरी ब्रांचेज में नहीं जा पा रहा है लंग्स में पूरी तरीके से नहीं जा पा रहा है सो जिस एरिया में ये ब्लड नहीं जा पाएगा वहाँ पर इस्टीमिया डेवलप हो जाएगा एंड इस इस्टीमिया की वजह से चेस्ट पेन होगा पेशेंट को एंड ये जो चेस्ट पेन है वो प्लूराइटिक पेन कहलाता है इस यहाँ पर ये इसका एक क्लासिकल साइन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ये जो पेन है इसे प्लूराइटिक पेन कहा जाता है एंड ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है लंग की पेरेंट कायमा का एंड ये जो पेन है इसका जो ऑनसेट होता है वो सडन ऑनसेट होता है मीन्स एकदम से अचानक से ये पेन फील होता है पेशेंट को एंड जब भी पेशेंट ब्रीथ कर रहा है गाइज तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है पेन की वो और भी वर्स होगी एंड अगर यहाँ पे हम ब्रीथिंग पैटर्न को नोट करते हैं गाइज तो यहाँ पर टेकेपनिया की जो कंडीशन है वो हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर जो ब्रीड है वो फास्ट हो जाएगी लेकिन शैलो डेप्थ होगी इसकी सो so, टेकअपनिया की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है एंड टेकअपनिया के साथ में डिसनिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी गाइस पेशेंट जो है वो इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएगा उसे एफर्ट करने होंगे ब्रीथ के लिए सो so, 
ये भी एक कॉमन साइन है पल्मोनरी एम्बोलेज के केस में एंड ये जो चेस्ट पेन हो रहा है गाइस उससे कभी कभी मिस गाइड भी हो जाते हैं कि कहीं ये माओकार्डियल इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन जब हम आगे और भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे कि ये माओकार्डियल इन्फेक्शन नहीं है पल्मोनरी एम्बोलेज का केस है एंड यहाँ पर ये जो क्लॉट है अगर काफ़ी साइज में बड़ा है तो इसकी वजह से यहाँ पर हीमोक्टाइसिस का साइन हमें देखने को मिलेगा गाइस और हीमोक्टाइसिस अगर दिखाई दे रहा है तो इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो एल्वियोलर पार्ट है उसके अंदर डैमेज हो रहा है एंड ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन है पलमोनरी एम्बोलिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड पलमोनरी एम्बोलिज्म के केस में अगर हम हार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं गाइस तो यहाँ पर जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो हार्ट को ब्लड सप्लाई होना है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है सो यहाँ पर जो आउटपुट है वो कम होगा एंड लंग साउंड की अगर हम बात कर दें गाइस तो यहाँ पर हमें क्रैकल साउंड सुनाई देगा ये एक हाई पिच साउंड है क्रैकल साउंड मोस्टली हमें उस कंडीशन में सुनाई देते हैं जब गाइस की यहाँ पर कोई स्मॉल एयरवेज की जब ओपनिंग हो रही है एंड स्मॉल एयरवेज के अंदर फ्लूट भरा हुआ है एंड जैसे ही एयर की एंट्री होती है सो साउंड प्रोड्यूस होता है एंड इसी साउंड को क्रैकल साउंड कहा जाता है यहाँ पे अगर हम हार्ट साउंड की बात करते हैं गाइस तो जो सेकंड हार्ट साउंड है जो कि डब कहलाता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगा मीन्स बहुत ही नोटिसबल होगा इस कंडीशन में ये जो साउंड है वो पल्मोनरी वॉल एंड एटिक वॉल के क्लोज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है एंड कुछ लेस कॉमन साइन भी हम देख सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस के अंदर जैसे कि गैलो गैलो अब नॉर्मल हार्ट साउंड होती है जो कि थर्ड एंड फोर्थ हार्ट साउंड होती है एंड नॉर्मली ये हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन कुछ अब नॉर्मल केसेस में इनको भी हम नोटिस कर सकते हैं या फिर एडिमा की कंडीशन भी यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हाइपोक्जीमिया डेवलप हो रहे गए तो यहाँ पर साइनोसिस की कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है किसी केस के अंदर बट ये बहुत ही लेस कॉमन साइन है सो so गाइज इन सिम्टम्स के बेसिस पर हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये जो केस है वो पल्मोनरी एम्बुलेंस का केस हो सकता है एंड इसको फर्दर और कंफर्म करने के लिए हम डायग्नोसिस को कर सकते हैं या फिर इन वेन्स के अलावा कुछ और भी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये एम्बुलेंस डेवलप हो सकता है लाइक like ये एयर एम्बुलेंस भी हो सकता है या फिर फैट का एम्बुलेंस भी हो सकता है या फिर हार्ट की जो वॉल्स है उनके ऊपर कुछ जो फैट का डिपोजिशन है वो हो रहा है उसकी वजह से भी पल्मोनरी एम्बुलेंस की जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है या कुछ ऑपरेशंस की कंडीशन लाइक हिप का अगर ऑपरेशन हुआ है या फिर नी का ऑपरेशन हुआ है या फिर एबडोमिनल ऑपरेशन है एंड पेल्विक ऑपरेशन है तो ये कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें काफ़ी टाइम तक पेशेंट जो है इमोबाइल रहता है और इस इमोबिलिटी की कंडीशन की वजह से जो क्रॉट का फॉर्मेशन होता है वो फर्दर आगे सर्कुलेशन में ट्रैवल करता हुआ पल्मोनरी सेक्शन तक पहुंच जाता है जो कि फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन को डेवलप कर सकता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस को हम किस तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं सबसे पहले जो पेशेंट ने कंप्लेन्स रजिस्टर किया है उसके अकॉर्डिंग हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट कहीं पल्मोनरी एम्बोलेंस से सफ़र तो नहीं कर रहा है सो so, इस चीज़ को क्लियरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर पल्स ऑक्सीमेट्री के थ्रू ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है ब्लड के अंदर उसको चेक कर सकते हैं अगर पल्मोनरी एम्बोलेंस का ये कंडीशन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन है उसका लेवल हमें लो दिखाई देगा जो कि मिनिमम लेवल होता है एटी टू हंड्रेड एम एम ऑफ एच डी सो ये अगर इस रेंज में नहीं है और इससे लो है तो ये हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये पल्मोनरी एम्बोलेंस का केस हो सकता है और फर्दर इसे और क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पर ए बी जी एनालिस कर सकते हैं सो ए बी जी एनालिस के थ्रू हम हाइपोजीनिया एंड हाइपोकैपनिया 
ये फाइंडिंग्स अगर देखते हैं तो यहाँ पर हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो सीवियर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों का ही लेवल लो हो जाएगा यहाँ पर एंड रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की जो कंडीशन है वो भी यहाँ पर अराइज हो सकती है एंड एल डी एस थ्री आल्सो एंजाइम के जो वैल्यू है उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अगर यहाँ पर लंग के अंदर इंजरी हुई है तो या फिर हम कर सकते हैं वी क्यू लंग स्कैन वी क्यू लंग स्कैन मीन्स यहाँ पर सर्कुलेशन जो हो रहा है एयर का एंड ब्लड का लंग्स के अंदर उसको हम चेक कर सकते हैं इस प्रोसीजर के थ्रू एंड इस प्रोसीजर के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर कोई ब्लड का क्लॉट है या नहीं सो so, ये जो टेक्निक है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में काफ़ी हेल्पफुल होती है एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस के लिए जो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है वो है पल्मोनरी एनजियोग्राफी यहाँ पर एक रेडियो ऑपिक डाय को इंजेक्ट किया जाता है पैरिफ्रल वेन्स के थ्रू एंड राइट एट्रियम एंड पल्मोनरी आर्टरी में इस डाय को इंजेक्ट किया जाता है एंड फिर विजुलाइजेशन किया जाता है कि किस पार्ट के अंदर क्लॉट का डिपोजिशन हुआ है सो so, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं सबसे पहले पेशेंट को यहाँ पर ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है सो so, इसको दूर करने के लिए हमें पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन में ले जाना होगा जिससे कि जो पेशेंट को एफर्ट करने पड़ रहे हैं ब्रीदिंग के लिए वो थोड़ा सा कम हो जाए एंड सेकंड स्टेप होगा कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना होगा कैनोला के थ्रू और अगर कैनोला के थ्रू पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर हमें एंडोट्रेकियर इंटीवेशन करना पड़ेगा एंड हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए आई वी फ्लूड्स को हम यूज़ करेंगे और इससे अगर बीपी पर इफेक्ट नहीं आता है रेज नहीं हो पाता है बीपी पी सो तो यहाँ पर हम पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक जो एजेंट होते हैं जो कि हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी को बढ़ा देते हैं सो तो उनका यूज़ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा बी को रेज करने के लिए एंड सेकेंड ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं एंटी कॉकलेंस थेरेपी के थ्रू सो so, यहाँ पर हम हेपैरिन एंड वॉरफेरिन दोनों को ही यूज़ करेंगे सो so, थेरेपी हम स्टार्ट करेंगे आई वी हेपैरिन के थ्रू जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हेपैरिन है वो क्लॉट्स को डिजोल्व नहीं करता है बट जो नेक्स्ट क्लॉट है उन्हें वो फॉर्म होने से रोकता है सो so, हेपैरिन का ये मेन फंक्शन होता है कि वो डिजोल्व नहीं करेगा क्लॉट को लेकिन जो नेक्स्ट क्लॉट फॉर्मेशन है वो उसे होने से रोकता है तो so, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे थेरेपी हिपैरिन के साथ और साथ में हमें मॉनिटर करना है पीटीटी का नॉर्मल वैल्यू को जैसे ही ये वैल्यू नॉर्मलाइज हो जाती है फिर पेशेंट को हम ओरल एंटी कॉगलेंस पर शिफ्ट कर देते हैं और वारफेरिन का हम यूज़ मोस्टली करते हैं इस तरीके के एजेंट्स के रूप में एंड यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं फिब्रिनोलाइटिक एजेंट्स का ये भी एक थेरेपी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो क्लॉट्स ऑलरेडी बन चुके हैं ये उन्हें ब्रेक डाउन कर देगा तो इस तरीके से हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केसेस को ट्रीट कर सकते हैं सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू कंट्रीब्यूट योर कंट्रीब्यूशन इज रियली वैल्यूएबल फॉर अस सो प्लीज टू शेयर एंड लाइक आर वीडियोस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी फॉर योर डी एस एंड एम्स एग्जाम्स टेक केयर की स्टडिंग एंड बाय